Hechos 1. El libro de Hechos 1. Empezando en el versículo 8 de Hechos 1. For Jesus before his ascension, en los momentos antes de su ascensión, he was standing on the top of this mountain. He gave a great commission to his disciples. Antes de ascender al cielo, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y aquí estuvo cuando predicó la gran comisión. Y estaba en este monte dando esta predicación. So would you read verses 8 through all the way 8 through 13? Vamos a leer 8 hasta 13 de Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, alzado y le recibió una nube que le ocultó de, de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama, que se llama, se llama del, del Olivar, y el cual está, de, está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron el, al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Come back, okay, on his return, okay. Este es el lugar, según lo que escuchamos, es el lugar que okay, donde Jesús va a volver en su segunda venida. So, when his second coming comes, Entonces, we assume that based on this teaching here, Jesus will will descend down, okay, direct down. Basado en este pasaje, concluimos o pensamos que cuando Jesús viene por la segunda vez, va a descender directamente en la cima de este, en este monte, va a subir, uh, va a bajar hasta este monte. Pero no, está, no estoy seguro. Tal vez va a venir a Paraguay. <laughs> Anyway, when we interpret this, these verses in, in literally, okay, then we said, well, he might come down here. Si interpretamos en una forma literal, estos, este pasaje, podemos decir que va a bajar en este lugar. Okay. Now, I'm going to erase this. Okay, vamos a borrar. <laughs> Now, would you open your textbook? Y vamos a mirar el libro ahora. Open your textbook. Vamos a abrir el libro. Page 2. Página 2. Uh, uh, you, I try to explain you the structure of theology here. 
en la página 2 quiero explicar cómo es la estructura de la teología. Now I've given you the house structure illustration. Como para ilustrar, para mostrar un ejemplo de cómo es la teología. Aquí, aquí, aquí tengo una estructura de una casa. So when you teach your people, you just teach exactly what we are going to teach you right here. Entonces cuando ustedes quieren volver a sus lugares, a sus iglesias, enseñar a su gente, a su congregación, pueden usar este material, este, esta enseñanza aquí. Now at the bottom of the house. Which is a foundation here. El fundamento, es la fundación de la casa. Is a foundation in 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 theology. I would say that's a uh, Trinidad. Okay. Si si vimos ahí número uno debajo de la, de la casa, la fundación es la doctrina de la Trinidad. In other words, if foundation is weak, okay, and 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 shallow, thin, then you cannot build good solid house. ¿Y qué pasa si la fundación de una casa es fina? No, no entra mucho en la tierra. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser la casa? Y entonces la fundación de, tiene que ser gruesa. Tiene que ser fuerte, tiene que ser profundo en la tierra. If you want to build high rise, you gotta have a deep and solid concrete. Y si quieres construir una, un rascacielos, la fundación tiene que ser bien profundo, bien sólido, bien fuerte. Doctrine, doctrine of Trinidad, uh, Trinidad, 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 okay, Trinidad. Okay, it's so important when you build this doctrine solid, then you can build up nice theological house. Entonces, por eso, en este, la Trinidad es como esa fundación. Hay que desarrollar, hay que explicar bien, entender bien, enseñar bien qué es la Trinidad. Y cuando esto es bien fuerte, esta enseñanza es bien fuerte, bien profunda, se puede construir esa casa. Teológica. See in in a building you will see a cornerstone. Okay, that cornerstone is kind of uh, is it, you know cornerstone that that symbolizes what kind of building is it? What year was it built? Okay, and that is is too big. Here. Okay, this is cornerstone right here. Okay. In in un edificio también se encuentra una piedra angular, la piedra del ángulo, que es, uh, es un, una, ¿cómo se dice? Es una parte uh, bien importante también que, que se puede identificar cuando fue construido ese edificio. The is Jesus y la piedra angular de la casa teológica es Jesucristo. En in, in, in Trinity You know, Father God and Son God and Holy Spirit God in Trinity. Entonces entendemos la Trinidad es el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios. But out of the three, now Bible said we are dealing with Christ Jesus as a cornerstone. Okay. Christ is most important. I'll tell you oh, why later. Y la Biblia enseña que la piedra angular es quién? Jesús. Jesús es de, de, de importan, es importantísimo. Y vamos a explicar más de esto. Okay. Now, in the Bible, you see here all the references that I've given you here. All this refer to Jesus as a constant. Y debajo del número dos. <coughs> El punto que dice Jesús, hay un, una, varios, varios versículos, y cada uno de estos refiere a Jesús como el, la piedra angular, la piedra de ángulo. Por ejemplo, Salmos. No hay que leer ahora, pero 
está aquí, si quiere, quiere leer más tarde, Salmos 118, 22, Isaías 8, 14, y también vers, uh, capítulo 28, 16, Mateo 21, 40, uh, versículo 42, Romanos 9, versículo 33, primero de Pedro 2, 7, son referencias a Jesús como la piedra angular. So if you go back home later and you read all this, So, más tarde en casa pueden leer estos versículos. Now, here, now we study here foundation, which is Trinity, and cornerstone, which is Jesus, and here pillars and words. Entonces, ya pusimos la fundación de la casa, ya colocamos la piedra angular. Okay. Está, empezamos a levantar los pilares. Las, las columnas y las paredes That you turn to page four. y en página 4 vamos a continuar con ese, ese, esa enseñanza número 3 el pilar el pilar consiste en la doctrina del hombre la doctrina del, del pecado la doctrina de la salvación la doctrina de la iglesia la doctrina de la misiología, la doctrina de la escatología. Yes, all these topics are pillars, okay? Not the cornerstone, not the foundation. Okay, they are important, but they are not a primary okay, subject for us to learn before cornerstone, before foundation. Estas doctrinas son pilares. Son importantes, pero no tienen la prioridad cuando se comparan con la piedra angular ni la fundación. Trinidad es la fundación, es más importante. Jesús, Cristología, la piedra angular, es más importante. Estos son pilares, son importantes, pero no tienen más importancia de Jesús sobre Jesús ni la Trinidad. There are many uh, Bible colleges and seminaries are very good in teaching in these areas. Okay? Hay muchos seminarios e institutos bíblicos que enseñan muy bien en estas, en estas doctrinas. But they are not, such, so, not so good in Christology and Trinity. Pero les falta algo en cuanto a enseñar la Trinidad, la Cristología. That's why they collapse. Y por eso esos seminarios se caen. When this teaching comes, cuando ese pluralismo religioso, they collapse. cuando ese entra en el seminario, se cae. And how about roof? Y ahora la pared y el techo número cuatro. Tenemos la doctrina de la adoración, la doctrina del crecimiento de la iglesia. Número tres, la doctrina de la consejería cristiana, la doctrina del, del liderazgo cristiano, la doctrina de la educación cristiana, la doctrina de la juventud y el ministerio de niños, la doctrina de la música cristiana. See, now, in Latin American Christianity, as I heard, are good in all these areas, most part, see? Good in singing and praising and worshiping and hallelujah, healing, okay? Escuché que la iglesia de América Latina es muy fuerte en estas áreas, en adoración, de, de, de sanaciones, de alabanza, de, de, de escuela dominical. So, es muy fuerte en estas áreas. They are good in roof. La, la, el techo. El techo está fuerte. But they are not strong in columns and wall. Pero falta algo en las, los pilares. More cornerstone, more la piedra fountain. angular y la fundación también hace falta algo. That's falta why algo. When, when thunderstorm comes, it comes. Y por eso cuando viene una tormenta fuerte, yeah. se cae la casa. Right? ¿Verdad? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. Next page. Page. 
Fuck. Seguimos en la, la próxima página. Now we will be studying very slowly the doctrine of Trinity. Y vamos a empezar en forma muy despacio, en, en despaciosamente hablando de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. It is very hard for us to understand. Nos cuesta entender esto. Because the Bible has never explained in detail in this area. Nos cuesta porque la Biblia no explica con detalles la Trinidad. And also, there is no such the term Trinity in the Bible. Y tampoco aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Bible never said explicitly that this is Trinity. Trinity. That there's no such a Trinity. Okay. Recorded in the Bible. No aparece. No, 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 no se ha escrito esa palabra dentro de la Biblia. No aparece. La Trinidad no está ahí. And also, Christian God is only, only exists in Trinity. Christian God. Okay. All other gods are not. Only Christian God. Y solamente el, el Dios de los cristianos, el Dios que los, en cual los, dios, los cristianos cre, creen, es el único Dios que existe en la Trinidad, que es triuno. La Trinidad solamente uh, describe al Dios de los cristianos. That's why the Muslims blaming us that you Christians, you guys believe in Three gods, not one God. Por eso los, los musulmanes, por ejemplo, nos acusan de creer en tres dioses. Dicen que nosotros creemos en tres dioses. And even Jewish people. Los judíos. Judíos. Jewish people blaming us. También. Criticizing us. Nos atacan, nos critican. You Christians, we believe one God. Why do you guys believe three gods? No, no se critican porque ellos dicen que no, los judíos dicen nosotros creemos en un Dios ustedes cristianos ¿por qué creen en tres dioses? And we say, no, we one God. pero nosotros decimos no, creemos en un Dios entonces ¿cómo es? Padre, Hijo, Espíritu Santo ¿cómo es eso diferente? ¿cómo es? Then you say, I don't know. Y después decimos, no sé. <laughs> That's our problem. Eso es nuestro problema. Right? ¿Verdad? Yeah. Okay. Now, we will study one by one. Okay? Uno por uno vamos a, vamos a seguir. You know, in... Write down, write down Genesis 1 1. Okay. Genesis, in the accent on the A, right? Okay. The so you write down every information that I will be giving you. And note in this Genesis 1 1. Because as soon as this seminar is over, you go back and you teach your people. Cuando este seminario termina, ustedes tienen que ir y enseñar esto so you have a las to, iglesias. You have to write down all information. Entonces escriban, anoten tanto que, que puedes escribir acá. In case you, you, you cannot understand, later you are free to ask us questions. Y si algo no, 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 si hay algo que, que no entiende o no, no explicamos bien, pueden preguntar más tarde. Now here. In your Bible, God created. Here in chapter 1, verse 1, in your Bible it says, God created heavens and earth, right? He dice Genesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay. You say God in Spanish. God. Dios. 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 
You see, the deals. Actually, that is not a uh, Hebrew word. Deals is a Greek word. Greek word. Dios. It's a Latin, a Greek word. Viene del latín, no viene del hebreo. Viene del latín, y griego. But in the, the, the Old Testament was written, written in Hebrew. Pero en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en otro idioma, el idioma de los judíos. So now you put on, this is Greek, you write down, Greek, Greek word. Entonces, escriban, anoten esto, que Dios, la palabra de Dios, viene del idioma griego. No viene de hebreo, viene de griego. Pero el Antiguo Testamento, originalmente fue escrito en el hebreo. Hebreo. Hebreo, Dios, ok, in the original text, he said this. Elohim. 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 En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento original, aparece esta palabra. Elohim. This is in English. This is... Wow. En inglés decimos God, es la palabra que nosotros usamos en inglés. En inglés dice God. God. Ok. ¿Y en coreano? ¿En coreano? ¿Coreano? ¿Coreano? No, I'm joking. ¿Cómo dices God en coreano? ¿Cómo dices God en coreano? God en coreano, Hananim, that you cannot even pronounce. En coreano, Hananim. 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 Ok, look at me here. Actually, look at that. Actually, in Hebrew word, this Elohim, that is God. This actual Elohim means God. Esta parte, solamente esta parte aquí, Elohim, significa Dios, o en inglés, el de God. Pero solamente esta parte es Dios. That's God. But here, this is a noun here, okay? Es un sustantivo. In like 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 you know in English he said O E then in the plural ending with the S in English what? Por ejemplo en castellano tiene un un sustantivo como niño pero qué pasa cuando llega a ser plural eso es singular cuando llega a ser plural termina con S y para decir always we have S termina con S generalmente los sustantivos que son plurales verdad? In 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 Hebrew word gets an S Okay. Hay algo parecido en hebreo también. S is I am. La S en hebreo es I M. In. In. Entonces tenemos. So oh, this is God. Hello. This is plural. Plural. So actually it should be God. Entonces la traducción correcta del hebreo original en inglés sería gods o Dioses. Dioses. That's actual. Eso es la traducción correcta, directa. So we, our God is plural God uh, in terms of this terminology. Entonces cuando vemos la palabra original para Dios que aparece en el Antiguo Testamento Hebreo, vemos que Dios tiene, la palabra tiene una pluralidad. See, this is a Elohim, okay? That means it's a God too. It's a plural, okay? That's is Elohim. But now, okay? Entonces, eso es lo que tenemos. Dioses es igual a esta palabra, Elohim. Like here. It's a plural means we. Okay, okay, we. Then the verb, okay, this plural verb always takes plural, plural noun takes plural verb. We are. Okay. 
tenemos que entrar otro aspecto es plural pero es plural como si fuera nosotros ñande ore ¿verdad? nosotros es plural pero en el sentido de primera persona nosotros so now this actually God should be our good like that in English okay? it should be our because this is plural entonces realmente se agregaría este somos ok sería como si fuera dioses somos no In the Bible, in the entire Bible, okay, there's no such of God, it says God too, but always takes singular word here, God is good. Entonces, por ejemplo, cuando aparece la frase, Dios es, or, Dios es bueno, pero aparece, Dios es, somos buenos, así aparece, pero realmente no usa somos, dice Is. Is. S. S. You are English speaking people. Have you heard the gods are good in, in the Bible? Yes. No, 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 no. no. <laughs> Por ejemplo, me preguntó, en la Biblia aparece la palabra, la, la frase, los dioses es bueno? No. 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 Oh, it's gods, but it is good. Si sí, Dios es bueno, aparece. That's the problem that we have. Es la forma correcta de decir. Eso es el problema, un problema que tenemos. Dice, grammatically, grammatically, it's not right. Gramáticamente, no entra, no, no, no compara. Grammatically, it should have, gods are good. Sería, Dios es, somos buenos, sería en hebreo lo que dice. Pero no, no, no tiene sentido en castellano. But God is good. Y dice en casa, Dios es bueno. Why is? Why? Why not are? Why is? ¿Por qué entonces? ¿Por qué tiene que ser Dios es? Because our Christian God is mono. Mono. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que aparecer es y no somos? Porque nuestro Dios no es plural. Es uno. Okay. The monogam, but say with your mother said this in three persons itself. In three persons. Sí, uh, los, teólogos, los teólogos dicen así: un Dios, tres personas. Un Dios. Un Dios. En tres personas. En tres personas. Okay. So there's no such a format found in our lives here. But this is the only way that we explain our Christian God. Entonces, cuesta explicar en el idioma nuestro, ¿verdad? Pero la única forma de explicar el Dios de los cristianos es un Dios en tres personas. Here, again, but very interesting, this Three persons are equal. Right here. Right here. Página 5. Vamos a leer. Es muy interesante porque esas tres personas son iguales. Now, here this is very, very interesting. Okay, here both three persons are okay, equal in their substance. Las tres personas son iguales en su substancia. In their quality and quantity. En su calidad y cantidad. And their character. En su carácter. Even their nature. Su naturaleza. Even their volume, whatever. All are equal. Todo en ca cada sentido, en todo sentido, son iguales. Even their power. Igual en su poder. Even their authority. Su autoridad. Are all equal. Son iguales. If you said they are not equal, then you are heresy. Entonces, si uno dice las tres no son iguales, herejía. Es herejía. This is our traditional, traditional orthodoxy, okay, doctrine that 
Both three persons are equal in every aspect. La, la doctrina ortodoxa, la o, doctrina tradicional del cristianismo, es que los tres, las tres personas son iguales. Son iguales. You said, Father God is higher than Son God? No, equal. Algunos van a decir, Dios Padre es más alto que Dios Hijo. No, iguales son. Some of you will say, well, Bible says so. Pero la, la Biblia dice supuestamente. I will explain to you later. Bueno, vamos a explicar más tarde eso. Father God is not higher than. El Dios Padre no es más Son alto. God is not lower than. Dios Hijo no es más bajo que, que el Padre. That is traditional. Okay? Evangelical, evangelical belief like that, in, in Trinity. La doctrina de la Trinidad en la tradición evangélica es así. Son iguales las tres personas. Now let's turn your Bible. Okay, let's see. Let's look at uh, Genesis chapter one. Genesis one. Chapter one. Verses twenty-six and twenty-seven. Versículos veintiséis y veintisiete. Ahí abajo en la página 5 hay una referencia. Uh, would you read it? The yeah, it okay. read verse 26. Vamos a leer Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en, la, en toda la tierra, en todo animal que se arra, arrastra sobre la tierra. You see that our image, is it our there? Ven esa palabra, nuestra the imagen. Nuestra there, in your Bible? Ven la, la palabra nuestra. Would you circle your Bible, circle and mark it, your Bible? Hago un círculo en la Biblia alrededor de esa palabra nuestra. Make your Bible dirty. <laughs> ensucia la Biblia si tu Biblia no tiene marcas no eres un buen cristiano <laughs> chiste chiste pero hay que marcar encerrar so you circle ours ok entonces hay que hago un círculo alrededor de nuestra why ours because it's a plural plural personality y por qué entonces porque dice nuestra ¿Por qué usa esa palabra en el versículo 26? Porque habla de una pluralidad, pero no una pluralidad de dioses. No estamos hablando de dos o más dioses, pero un dios con una pluralidad de personalidad. Some of you may have questions, but just give us a time that you will learn it later, later. Okay? You will learn later. Tal vez, más, tal vez tienen preguntas, pero con tiempo. Vamos, vamos a seguir con eso, pero con tiempo vamos a aprender. Let's continue with chapter three. Seguimos en el capítulo 3 de Génesis. Verse 22. Versículo 22. Versículo 22. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue, alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. See, otra vez, nosotros. nosotros yeah. este, y ahí aparece otra vez, nosotros. No significa que hay, hay dioses múltiples aquí. Okay, I'll give you one more. In Isaiah. Isaías, uno más. Six. Isaías 6. Verse 8. Isaías 6, 8. Isaías 6, 8. Okay, did you read it? Isaías 6, 8 dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, 
Heme aquí, envíame a mí. Okay. So I have given you all three references, okay, regarding we, we, we. Entonces ahora tienen tres referencias a la palabra nosotros. What those are? ¿Qué son estos? Genesis. Los versículos son Génesis 1.26 And Genesis 3 Génesis 3, 22 And Isaiah Y también Isaías 6, 8 I remembered all this, that's why I, I am able to teach you Yo tengo estos versículos memorizados, por eso puedo pararme aquí y para enseñar I'm not a genius No soy genio I just memorize them Solamente tengo memorizado estos versículos Okay, now, these three persons are equal in their power, authority, character, you told them. Esas tres personas son iguales en su carácter, su autoridad, en su poder. All this. En todo esto. With an exception of one. Con una excepción. Una exception. Una exception is... Their function. La única diferencia, la única excepción es su función. Their function. Su función es diferente. Yeah. Functional differences. Funcionan en forma diferente. For our better understanding, I will say this here. Father God Para works as a planner. Hay una uh, página 5, número 1, diferencias funcionales. Página 5, número 1, diferencias funcionales, ahí en el medio. Y a Dios, Dios el Padre, su función, planificador. And